Eh, gli st stanno arrivando dei, degli aiuti eh, e indico le lanterne in arrivo che solamente sono sulla mappa. Non so quanto ci metteranno ad arrivare, ma forse è meglio che, che so, sei tu l'uomo d'arme, eh, Janos. Cosa dici? È meglio, meglio ritirarci in una posizione difensibile o siamo in campo aperto? Siamo troppo scoperti. Quanti sono? Sei. Troppi. Ci ritiriamo nel corridoio. Veloci. Mm. Ti seguiamo, credo. Ok. Vi rintanate nel corridoio e il lumiglobo che avete, che illumina il appena l'ingresso insomma di questa, di questa enorme stanza uh, si fissa in questa immagine statica della, della polvere del pavimento e di uh, queste ombre di queste strutture ferme lì per un tempo uh, infinitamente lungo uh, i secondi passano e non vedete nulla muoversi dall'interno uh, fino a che a sbloccarvi dall'immobilità vedete la, alle vostre spalle la luce di uh, una di queste forme geometriche avvicinarsi e affiancarsi, affiancarsi a voi mm. Mm. bene siamo uno di più siamo comunque in sottonumero e così fa un, un video c'è abbiamo qualche strada che ci permette di girare questo posto lì Beh, non che vogliamo vedere dove sia andato quel prete, effettivamente forse è meglio spostarci verso dove stavamo andando, eh, ci ritiriamo all'indietro, non so, oppure li aspettiamo qui e la facciamo finita una volta per tutte. Cosa ne dite? Anche bisogna vedere se ne arriveranno altri dopo. Effettivamente, e, e... ormai abbiamo lasciato la console, non possiamo saperlo. Volendo li possiamo affrontare, però sì, insomma, dobbiamo prenderci i nostri rischi. Per darvi una misura saranno passati tre minuti da quando voi siete ritornati nel corridoio. Eh, se, volete, se volete attivare misure difensive fatelo adesso, se vogliamo ritirarci facciamolo adesso, prima che lo dobbiamo fare in una maniera eh, ai loro termini. Io ascolterei il consiglio del prete. Del, del primo prete, cioè quello di non ascoltarlo <ride> e quindi proseguirei per la nostra strada prendere quello che dobbiamo prendere e fuori di qui va bene, molto bene uh, come ci e, muoviamo? e per la seconda volta Fake è stupito perché ha avuto due idee che non hanno avuto uh, pareri negativi che <ride> è strano per lui ah uh. Non è, eh. non è che siamo positivi, è solo che non abbiamo niente di meglio, ecco. Ma è meno peggio, ehi. Fino adesso le dritte che ci hai dato durante il combattimento un po' ci hanno aiutato, dai. <ride> sì. A modo tuo ne sai qualcosa. Uh, come ci muoviamo? Chi... Io posso andare a nascondermi come prima, e... però sto dietro o sto davanti? Chiudo le file o... Insomma, secondo me c'è bisogno di qualcuno che guarda dietro e uno che guarda davanti in un corridoio. Stai davanti, no. eventualmente okay. teniamo, teniamo l'anello la, 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 debole della catena nel centro. Va bene, va bene. E vado avanti e lascio demarcazioni e cose del genere mentre vado. Ma immagino che non ci sia neanche bisogno perché ci muoviamo insieme. Ok, okay vi muovete insieme sotto la luce di questa, di questa lanterna che uh, fluttua e... Dopo qualche passo lungo il, lungo il corridoio, dopo un paio di svolte, vedete una seconda lanterna e poi una terza uh, affiancarsi, affiancarsi a voi. Uh, mm. Vi seguono due anticipandovi e una invece, uh, come dire, chiudendo il, uh, le retrovie. E man mano che vi muovete lungo la direzione che Oden uh, ben ricorda perché l'aveva appunto fissata in mente e avevi trovato una, una buona strada per raggiungere il tuo obiettivo, 
Uh, quando siete circa a metà di, di questo percorso dovete tornare indietro nella strada che avete fatto per raggiungere il, il rifugio del prete vi rendete conto di non essere, di non essere soli ma uh, nello stesso tempo non, non venite attaccati sul limitare della luce di, di queste lanterne uh, sentite i, i passi, sentite il raspare, il ringhiare dei demoni, ogni tanto il barlume di occhi rossi eh, o di eh, un ringhiare eh, arriva, arriva a voi, per dopo subito tacere nel buio. Mm. Questi simpatici, queste cose con troppi lati, ci stanno di poco parando il culo. Sì, eh, e dovrebbero continuare a farlo non so per quanto tempo. Beh, finché no, dobbiamo no. spararci, siamo tranquilli. No, non dire che hanno troppi lati, sono giusti i loro lati. <ride> sì, non beh, offendiamoli. <ride> beh, belli cosini che volteggiano, beh, bravi, continuate eh, così. Oden si ferma un attimo e, e fa, scusate per l'altro, era un malinteso. E poi continua a muoversi, perché gli abbiamo ucciso uno, si era senziente. <ride> non è che ne è salta fuori uno che dice, era mio fratello. <ride> No, no, non, non sembrano, come dire, reagire a questa, a questa comunicazione. E, sì, immaginavo, ma lo dicevo più che altro per consolare la mia di morale, forse più che la loro. Però, Così, fluttuando nell'aria, vi, vi portano, no, non è vero in realtà, perché la strada la, facendo, la sta facendo Oden, loro semplicemente eh, si adattano alla, alla strada che state facendo voi tenendosi appunto in, in guardia e anticipando, eh, anticipando gli angoli, i corridoi, tenendovi sempre appunto abbracciati nel cerchio di luce che questi, eh, che questi emanano. E vi conducono appunto nella stanza che è il, sin dall'inizio del vostro ingresso in questa, in questa struttura, eh, il vostro obiettivo. Mm -hmm. La stanza è una stanza circolare di uh, una ventina di metri di diametro, grande però ecco, rispetto alle altre dimensioni che avete visto in, uh, uh, in questo tipo di, comple di complesso relativamente modesta e dentro questa stanza vedete che ci sono una serie di um, piccoli cilindri, immaginatevi l'equivalente di un tavolino da bar, quindi un pedistallo centrale che poi si allarga in un piano di circa un metro, uh, all'altezza uh, abbastanza comoda, all'altezza dei gomiti per un essere umano, e da cui parte una, per ognuno di, questi, di queste strutture un filo di luce uh, energetica che, che fluttua come se fosse una, un filo di fumo insomma a partire da lì verso il soffitto della stanza e in questa stanza ce ne sono molte e molte di queste, di queste strutture per il resto tutto tace nella, nella stanza fatemi mm. però un tiro di percezione va bene posso usare nome nera o è puro percezione? no è percezione secca questa non c'entra sulla tecnologia. Se percepisce con un 18 difficoltà 6. Eh, percepiscono difficoltà 2, quindi è giusto quello che ho davanti al mirino. Io tiro adesso. Ho un 13 che vale come un 4, che però vale come un 5 perché sono allenato a percepire. Ottimo. Ehm... Allora, il... sia Oden che Fake... Uh, entrando nella stanza vedete che um, una cosa coglie il vostro, la vostra attenzione, uh, non vi ho detto ma era come dire, scontato che buona parte delle strutture che avete attraversato uh, riportavano strani segni e indicazioni qua e là, uh, strane pitture e incisioni. E, però c'è un simbolo che prima di entrare in questa stanza vi ricorda qualcosa, vi, uh, vi sa di già visto e effettivamente all'ingresso di questa stanza immerso a tutta un'altra fila di uh, simbologie e di incisioni vedete, rivedete questo simbolo che è il simbolo di Ilmani esattamente uh, qui andiamo scusatemi il francesismo scusa, scusatemi il navarinismo ma qui andiamo a fottere un altro pantheon <ride> Secondo me e lo, dico. e lo dico, ok. Prima quello dei Murden, adesso questo di questo villaggio, va bene? Eh, 
è classificabile come crociata quello che stiamo facendo noi. <ride> Beh, forse, forse era classificabile come crociata quello che stava facendo il prete degli eoni, però poi è stato, è stato corrotto da questi demoni. E... Allora, prima di fasciarmi la testa, voglio capire una cosa. A cosa servono questi, questi fili di fumo? Queste, questa... A tutti gli effetti credo che è quello per cui siamo venuti qui, giusto? Mm -hmm. Voglio capire... Voglio capire... Se... Probabilmente è difficile da capire. C'è un pannello? Mm, non ci sono i pannelli che hai, eh, che hai visto invece in altre parti della, della struttura. Non sembra esserci un'interfaccia un così evidente, però puoi cercare se c'è un qualcosa di, di diverso, un qualche altro tipo di, di interfaccia uomo-struttura. Uomo uh -huh. Odena è il signore dei pannelli. Sì. Sai che cosa? Avvicino il mio, la mia mano guantata, avvi lo avvicino alla luce, uh -huh. eh, a questo fumo di luce. Cosa sento se, quando lo avvicino? E, vedi che il, la luce che ondeggiava sul, salendo da, questo, da questa piattaforma eh, ti si avvicina come, con naturalezza nel senso che man mano che tu ti avvicini eh, vedi questo filamento fare una piega per avvicinarsi a, a sua volta come se fosse nella sua natura rispondere alla, al tuo gesto mm. Posso farci passare attraverso la mano senza... Beh, lo faccio passare attraverso. Okay, Dai, nel momento in cui tu appunto ti avvicini di più, eh, lui pure lo fa e arrivate in, in contatto e vedi che eh, la luce comincia a, come dire, a ricoprirti come se fosse eh, lentamente un qualche tipo di appunto liquido nel suo comportamento e un po' alla volta risale, risale il tuo braccio e comincia a, a sciogliersi addosso insomma. È una cosa che non ha una velocità aggressiva nel suo, nel suo movimento, però effettivamente comincia a percepire un qualche tipo di, uh, come dire, di, di interazione, di effetto. Mm. Sai perché rido? Perché non è la prima volta che tocco una cosa così senza pensarci e poi mi va dentro. Vabbè. <ride> Sai che ti curi dall'oscurità? E, cioè, e lo realizzo, ok? Cioè, mm -hmm. sai, sai, probabilmente c'è Fake e, e Janos che lo stanno guardando come per dire ma... Cazzo uh, fai? No. Volete un po' di privacy? No, dico... Eh, ehm, ah, credo che abbiamo trovato il mani e sto cercando di interfacciarmi. Um, eh, Oden? Sì. Permetti? E Cosa? appoggio anch'io la mano, e, visto che devo interfacciarsi con... Sì. Ah, è che effettivamente, sai che cosa? Mi ritiro e lascio fare a lui. E, e, si, si scosta sta cosa luminosa oh, da me. È vero. è vero. Frank, puoi fondere carne e il mani. Esatto. <ride> uh, non è una cosa bella. Qua l'interfaccia, giusto, effettivamente. Ti lascio fare, mi allontano e vedo se questa cosa mi si toglie di dosso. La, cerco anche, sai come cerchi di magari buttare qualcosa di sporco da, da un guanto, ok? E, e, e realizzo della stupidaggine che ho appena fatto, forse. Ok, vedi che mh, la struttura luminosa era arrivata a prenderti praticamente ormai la spalla e nel momento in cui ti ritrai, effettivamente con una certa lentezza anche questa uh, si ritrae. Immagina come di essere entrato in una gelatina e riuscirne uh, però ecco totalmente pulito nel senso che via via questa energia si ritrae e ritorna mm. nella sua forma di, uh, di peduncolo oscillante eh, nel mentre Zephyr fa quello che è stato modificato per fare eh, guardo, guardo fake con sguardo significativo che lui non vede perché è dietro alla maschera però l'hai capito che quando ti fissa eh, Oden ha eh, questi sguardi lunghi ok? e si preme contro all'entrata dove c'è il corridoio dal quale siamo arrivati e lo scruta con la, il buzzer pronto per coprire le spalle a, a Giacomo sai, sai fake, non, uh, fake non è una persona tecnica assolutamente eh, però sai, immagino che ha visto quello che stava succedendo a, a Oden ehm, a contatto con questa cosa e quando Oden si ritrae lo guarda e gli dice siamo sicuri di voler interfacciare quello con il fucile con quella cosa? 
Effettivamente <ride> <ride> dubbio lecito. E, e, e Oden, Oden tra sé e sé sorride e, e ti dice qualcosa del genere tipo stai tranquillo, se vai giù di testa ti spariamo prima che fai danni. <ride> sì. <ride> e Fitti dice stai dicendo a me o a lui? <ride> e, e, e rimane silenzioso. Comunque scruto, la, scruto il corridoio con, i, con, i, con le forme luminose. Okay. Vedi che le lanterne si sono, si sono messe due all'interno della stanza e una invece è uh, sul corridoio, a illuminare il corridoio. Restano lì immobili fino a che voi, come dire, vi muovete uh, all'interno della, della stanza. Ok, nel momento in cui tu, uh, Frank, ti avvicini a, um, il, uh, al pannello, ti rendi conto che avresti la possibilità di interfacciarti con uh, la tua parte meccanica nella, nella base del piedistallo, tentando di interagire con la tecnologia che c'è, uh, che c'è dentro. Ah, c'è Proviamo. proprio il socket. <ride> <ride> sì, c'ho l'indesto dritto nel braccio. Ok. Ok. Ok, infilo il braccio e cerco di interfacciarmi. Ok, dimmi qual è il... o meglio, dimmi prima come funziona la, l'abilità e poi così capisco... cioè, secondo me devi dichiararmi anche il cosa vuoi fare poi di questa, di questa connessione, perché secondo me la connessione dovrebbe essere solamente un asset, no? Una, uh... una facilitazione nell'interagire con la macchina. Prova a controllare. Procedo a controllare i manuali, se lo trovo, non sia ben chiaro. Non me ne era, eccolo qua. Tipo, ho la sensazione che farà un salto di carriera, Janus, dalla, dalla semplice guardia. Allora, uh, sì. sì, 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 perché... Interfacciandomi direttamente posso identificare e capire come operare come se il compito fosse di un livello inferiore. Se il task... Insomma, dai, 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 dai. Ok, Scusate. quindi puoi praticamente tentare di scavare uh, un qualche tipo di informazione oppure di, di interazione tramite la connessione piuttosto che tramite interfaccia, insomma. Uh, c'è, diciamo, qualche modo per far scorrere del fluido attraverso questo pilastro, per esempio? Eh, beh, diciamo, sgorga dalla, dalla cima di, di, questo, uh, di questo piedistallo e probabilmente quindi viene generato dentro da qualche parte. Ah, ok. Allora ecco, una volta che a sgorga, uscire... diciamo, viene naturalmente attratto verso il soffitto. Immaginati proprio un, un filo di fumo che sale da, da lì, solo che la differenza è che è luminoso e, e non sai di che consistenza possa essere. Proviamo a farlo sgorgare in maniera controllata in modo che ci sia più comodo da, da prendere diciamo ok fai un tiro ok un difficoltà 4 quindi un difficoltà 5 perfetto riesci a, a controllare a gestire il, il flusso di questa di questa sostanza e quindi a un certo punto riesci anche come dire, a staccarlo dal soffluire uh, verso il soffitto e poi muoverlo nell'aria come, come preferisci, come intendi fare. Tameron, attenzione, forse stiamo rovesciando uh, l'anima di un dio. Non è ogni giorno che lo fai. <ride> Ride nervoso Oden. Beh, non, neanche la prima volta, non sarebbe neanche la prima volta che diventiamo degli dei all'improvviso, no? <ride> Speriamo solo che non sia quella definitiva. E stan- speriamo, speriamo. Cerco di orientare il flusso in modo che ci sia facile da raccoglierlo col, col contenitore. Che direi che abbiamo trovato quello che stiamo cercando. Ok, quindi il contenitore ce l'hai tu? Eh, in teoria sì. sì. Come reagiscono le, le forme? Diventano aggressive Sembrano verso assolutamente di passive. Non, non, sono, non okay. sembrano interessate a a quello che sta succedendo Spero però adesso, però adesso salutano Janos un po' malizioso, vero? <ride> no. no, perfetto Janos, ehm, tu tiri fuori il contenitore 
e lo apri con quel movimento a scatto che avevi visto qualche tempo fa fare uh, da qua, non, ma in realtà tipo tre giorni fa non è passato molto. E, e tramite l'interfaccia dai comandi per uh, spostare il, questo fluido all'interno del contenitore. E, e tutto funziona. Semplicemente vedi questa, questo peduncolo uh, avvicinarsi e cominciare a uh, riempire il, il contenitore fino a che ne è colmo praticamente. Ok, uh, ripristino tutto quanto come era prima, mm -hmm. tiro un sospiro di sollievo, mi asciugo il sudore dalla fronte e dico beh, la prima metà della missione è fatta, sì. resta solo tornare a casa. Io ho un'idea in, un in quanto, o forse due, eh, e continuo a scrutare le, queste, queste forme luminose, queste lanterne che prima le, le, le abbiamo sparate, poi dopo ce le siamo rese alleate, adesso torno a diffidare un po' di loro, così, eh, e dico secondo me, secondo me non conviene, anche se sarei curioso se, se, abbiamo, se abbiamo alterato in un qualche modo... Eh, il funzionamento o insomma la routine di vita del villaggio però direi che forse forse ci conviene non, eh, non tornare fuori per un'altra scena cosa ne dite nel momento in cui fai questa domanda che adesso sono speso nell'aria per un attimo ehm, Janos tu eh, chiudi il contenitore questa specie di eh, grossa sacca per mazze da golf eh, che chiude a scatto nel momento in cui lo fai, lo senti diventare leggero e sparire tra le tue mani. Ma... Oh che cazzo, ma porca puttana! Bel trucco! Dai, dove lo hai messo? Um... <ride> vi, guardo, vi, vi guardo proprio col panico negli occhi. Eh, lo sapevo che dovevo smontarlo e rimontarlo. <ride> che qua eh. non... Che cazzo facciamo? Che cazzo è successo? Oden? Ma è, tu è, sparito. È, è sparito, Master. Cerco di controllare girando attorno, abbandonando il corridoio, ok? Uh -huh. la, il controllo. Cerco di girare attorno a Janus per vedere se in un qualche modo è sparito. Fammi o... un tiro di nome nera. Eh. Sì, fisicamente non è più lì. Cioè, se, se è andato in un qualche tipo di limbo o qualche uh -huh. cosa del genere. Allora, per capire cos'è stata questa transizione. No, non ci metto un effort perché sennò mi, mi smazzo di mentale, però o comunque sono specializzato. Eh, specializzato e tiro. Cosa faccio? Ho fatto un 3 che però diventa un 5. Con ok, Liga, eh, sei abbastanza convinto da come è successo e il, uh, il modo in cui è successo che uh, fosse un nome nera costruito per quello. Una okay. volta chiuso e attivato, ha um, attivato un qualche tipo di trasporto dimensionale e, mm. e se n'è andato da qualche parte. Ho, ho oh. capito, ho capito, ho capito perché qua non ha fatto quel commento sul se casomai tornerete. Poteva portare anche noi. Beh, figlio di puttana. Io ho un'idea su come tornare. D'altra parte abbiamo fatto affari con il Quanon, non c'era mica da scherzare, c'è sempre qualcosa con il Quanon e spero che sia l'unica cosa, l'unica sorpresa che avremo. Io forse ho un modo di tornare, ho un modo di tornare che ci evita eh, di, di passare anche da sotto le grinfie di, 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 di Tarsk, eh, perché... Non abbiamo niente da dargli fondamentalmente, visto che ci è sparita la cosa sotto braccio. Eh, io ho un'idea. Forse se l'hub ancora funziona, io ho un'idea. Andiamo al lab. Piano, calma, sentiamo l'idea. Momento. Le cose una alla volta si fanno. L'idea è questa. E tiro fuori lo stomaco numenerico che ho preso dalla bestia. E <ride> con, con dentro... Con dentro il transdimensional gate che è sotto forma di, un, di una piccola e quasi innocua device uh, un po' strana con diversi come se fosse tirata fuori da qualche cos'altro di più grande infatti è stata tirata fuori da questa bestia che prima ci sparava degli anelli energetici e dico possiamo usare questo è una, 
una, una sinapsi per il viaggio interdimensionale. Questo è un hub, l'abbiamo capito prima. Eh, questo non, ci, non funziona come un teletrasporto, non possiamo teletrasportarci a casa di qua, non capito, però possiamo, possiamo comunque eh, teletrasportarci da una dimensione all'altra. Se noi, se l'hub funziona, possiamo andare a visitare un se, se ancora funziona possiamo andare dovunque che questo hub porti e speriamo che eh, non ci porti in brutti posti e possiamo andare insomma cercare di proiettarci più vicino a qua non possibile magari che so anche in quel bel deserto sotto il suo pavimento o, o direttamente nella sua camera se, secondo me è un piccolo spavento se lo merita speriamo che non si incazzi e ci faccia impiccare tutti quanti Fig dice non ho capito assolutamente nulla ma se rimaniamo bloccati qui il primo giro di tutte le tizie del villaggio me lo faccio io io ho una brutta sensazione che... di tutte di tutte <ride> io ho una brutta sensazione fake tu puoi anche rimanere qui se vuoi però io ho una brutta sensazione che non siamo più benvenuti dopo quello che abbiamo fatto qui ok io ho un intrusion per uh, fake, visto che è da tanto che non gliene faccio una. Tanto tanto. Finché tu ti stai mh, così uh, intrattenendo a chiacchierare e fantasticando sulla, sulle tipe del villaggio, uh, uno di questi peduncoli di luce ti si avvicina di più di quanto tu vorresti. Giuro che ci stavo pensando io. E, e, e sai cosa? Mi, mi piace l'idea che uh, Fake sia rimasto distratto e, e tipo, sai, non si sia accorto praticamente di essere magari metà in gelatina. Sì, ma io me lo immagino tipo che si appoggia al tavolino, no? Col fare da bar, nel momento in cui è lì che parla delle tipe, col gomito appoggiato e tutto, e non si rende conto. Sì, sì, davvero. Sai, proprio come per dire, dopo, dopo che è sparito il, uh, il, il contenitore così, proprio sai... E tipo, ok, vado ad appoggiarmi al tavolo perché ho bisogno di, uh, di respirare un pochettino e, 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 e ti dirò, posso rifiutartela, ma te l'accetto perché eh, ci stavo davvero pensando io. Ok, e, niente, voi eh, a un certo punto ti, siete ti, lì ti che... Ti dico, il secondo, il secondo PX lo do a, a Oden, che ne ha uno in meno semplicemente. Ok, e voi siete lì che discutete appunto di questa cosa del lab, del teletrasporto e di qui e di là, cose tecniche che uh, effettivamente fake non neanche vagamente si mette a, a, ad affrontare. E, e nel momento in cui vi girate vedete che um, fake ha uno strano sorriso sulla faccia, e strano anche per lui che sorride spesso, e lo vedete praticamente uh, totalmente immerso nella luce uh, di, questo, di questo filamento che uh, toccandolo dalla spalla un po' alla volta lo ha irradiato totalmente. Uh, tu fai che ti senti bene, ti senti molto bene e, e voi due invece a un certo punto semplicemente non lo vedete più. E la cosa mi spaventa perché ha fatto il primo sorriso onesto che abbiamo visto. Si richiude <ride> come, se la, come se la luce in qualche modo lo avvolgesse e se lo portasse via lungo il filamento oh, fuck. Eh, eh, mi rigiro no, sì. e cerco di bloccare il flusso sì, sì. Uh, no, e, e incomincio a innervosirmi e, um, a cercare di ragionare tant'è che faccio cadere la, la carabina al mio fianco appesa alle spalle e incomincio a camminare in cerchio attorno a uno di questi di questi emanatori di questo fumo uh -huh. e, e, e dico a Janos no, sta, staci lontano, staci lontano non, so, no, non credo che possiamo farlo tornare così non da nazione troppo tardi e nel momento in cui tu ti avvicini vedi appunto che la, questo, questo fumo luminoso tu ti avvicini e lui comincia ad avvicinarsi a te um, Oden Janos, tu provi a ricollegarti al, um, al pannello sì, per vedere se c'è qualche controllo su questa sorta di flusso, anche per questa sorta di, okay. di flussi. 
È presente quel, quel tipo di cosa che faccio? Eh, ultime operazioni eseguite, annulla, 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 annulla. <ride> ah, ok, perfetto, vai in cerca di quello. E, nel momento in cui eh, riavvicini il braccio al, al piedistallo per uh, riattaccare, uh, come dire, fisicamente la, il tuo corpo a questa struttura, eh, vedi che una delle lanterne si, si avvicina e si frappone. <ride> Spostati una delle due che, si era, che era all'interno della stanza. E mentre l'altra che era all'interno della stanza, mentre una continua a rimanere di presidio sul corridoio, uh, Oden uh, ti si avvicina e lentamente comincia a, non a spingerti, perché non ti tocca, però uh, si muove per avvicinarti in modo che tu ti avvicini a uh, uno di, questi, di queste strutture. Uh, sai cosa ti dico? Um... Io sono preso di sorpresa, effettivamente mi spintona, senza, senza, che, senza, sai, senza forse violenza neanche, però mi spintona e succede quello che succede. Okay? Diciamo che sei tu che devi andarci addosso comunque, perché lei veramente si tiene a distanza misurata, però probabilmente forse inciampando cosa se, sì. se dici che succede così. Sì, sono un po' nervoso e cammino in giro, sai, tipo nervosamente fissando la cosa che sta per succedere e dico a uno di questi dei caedri, dico, dovevate proteggerci, non... e poi vado a sbattere contro quello che mi segue lentamente e poi mi fa dondolare e probabilmente finisco dentro a uno di questi fasci in pieno. Ok, finisci dentro e la cosa non è istantanea, quindi non ti sorprende. Eh, non reagisci semplicemente perché senti di nuovo quella sensazione di sollievo di prima e probabilmente resti per un istante a pensare che non può essere poi così male. E questo dubbio nel, nel ritrarti o cosa ti lascia lì e tu, eh, Janos, vedi appunto anche Oden sparire in questo, in questo flusso di, di luce. Oh porca puttana. Um, Rimani diciamo... tu le tre lanterne e una serie notevole di peduncolini luminosi energetici. Mm. Eh, perdo tipo due secondi proprio per guardarmi attorno, per rendermi effettivamente conto di essere da solo e nella merda fino al collo. E eh, diciamo senza aggressività per il momento provo a spingere il, di nuovo, a spingere via la, eh, l'affare geometrico per ricollegarmi alla macchina. Mm-hmm. Ok, lui si sposta, uh, resta lì vicino, ma ti lascia, ti lascia accedere. Ok, uh, tenendo sempre l'arma in mano, infilo il braccio nel, nel sistema e vedo di fare un po' di casino per farli tornare indietro. Ok, fammi un tiro C. di difesa intellettuale. <ride> no, proprio intellettuale. Eh sì. È strettamente necessario. Mm-hmm. Ci spendo un paio di effort. <ride> Fatto, devo spenderci proprio 5 punti pieni proprio Secchi. Mentre, mentre vedi vagamente la, il volto di, di Oden e di Fake nel fumo che ti fanno è bello qui, vieni <ride> sto cazzo poi faccio difficoltà 4 ok, eh, batti un difficoltà 4 e, che diventa un difficoltà 5 perché comunque lo fai tramite la tua interfaccia Uh, come dire uh, preferita uh, l'interfaccia hardware e riesci a stallare la, la situazione vedi che uh, il sistema stava tentando di, di comunicare con te per farti entrare nel fascio di luce a nulla, a nulla, a nulla. praticamente il sistema stava tentando di <ride> comandare te si sente Janos il buffet è fantastico Cosa? Cosa? Questa cosa è molto più interessante. <ride> ok, eh, cerco di fare questo annulla, annulla operazione, annulla, annulla, scrivo, errore nell'interfacciamento, non riprovarci. Vai. Cioè, mi piace che fai annulla nell'ultima operazione, cioè Oren, mm. e poi ci pensi quando vedi quella di, di fake. Mm. <ride> Comunque passo in difficoltà 7, un bel 19, non fa mai schifo. Ho fatto un critico minore. Ok, ehm, riesci a tirare indietro senza grossi problemi uh, fake, uh, arrivi nel sistema ed effettivamente riesci a ottenere uh, come dire, talmente tanta autorità dentro al sistema da poter gestire uh, anche le operazioni di, di, di più alto livello. 
eh, e questa è una delle più alte perché ti rendi conto a un certo punto che hai sovrascritto anche i diritti di fake stesso tan 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 tan. eh? no aspetta quindi cos'è che può fare lui? aspetta un attimo nel frattempo ehm, tu uh, Oden che sei il la... no scusami uh, no hai tolto l'ultima operazione vero quindi nell'ordine scusami hai tirato indietro Oden giusto? Sì. ho fatto un attimo di casino io scusa cioè la più recente praticamente è Oden esatto la più vecchia è fake e eh, infatti sì, no se proprio... partivi dalla più recente hai tirato indietro Oden ok Ma per un attimo vedi la faccia di, di fake poi vedi quella di Oden e quella di Oden probabilmente si sì, si sì, rimaterializza ma cosa vuol dire che ha tutti i miei diritti? Eh, no, ehm, praticamente nel momento in cui eh, venite dematerializzati prima eh, Fake e poi Oden vi ritrovate in, in una spiaggia una spiaggia a una fantastica temperatura avete i vestiti congrui alla situazione e la cosa più assurda Oden è che istintivamente ti vai a coprire uh, con dei vestiti che non hai perché hai semplicemente una leggera tunica addosso e um, non ti senti ferire dalla luce, dalla, da questo bagno di, di sole. Mi ero, Avete... quasi, dimenticato, mi ero quasi dimenticato com'era. E... Il mare? che pigramente sbatte le sue onde sulla battigia e un giovane dai la pelle abbronzata i lineamenti eh, noi diremo hawaiani e i capelli neri estremamente in salute che viene verso di voi correndo di, di buon passo allegramente salutandovi eh, ampiamente con la mano in questo momento eh, Oden, tu mi fai un tiro di difesa intellettuale. Mm -hmm. Sono allenato e lo tiro così. Credo che abbiamo appena trovato il loro dio. Voglio far notare che comunque um, Fake ha addosso uno di quei uh, uno di quei costumi a corpo intero praticamente che andavano nei, nei primi del Novecento, <ride> che, che è chiaramente modo navarina. Va bene, sì, e, e, e uh, Oden sotto alla sua tunica ha, ha una tuta da surf, <ride> nera, vabbè, Sean Star. Ehm, ok, riesci a, a resistere con le unghie e coi denti, uh, però alla fine senti qualcosa che forzosamente um, prevarica la tua volontà e, e ti ritrovi nella stanza dove eri prima. E, e temo Antonio che ci ritroviamo nel silenzio di nuovo eh, sì, no, più che altro mega laggata di interferenza numerica ok e, niente e semplicemente ritrovi... tu senti questa influenza che ti riporta nella, nella stanza di prima sì eh, 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 così <ride> almeno così. uno mi si è, mi si è disattivata l'elmo perché sono andato di là e torno senza eh, e torno con un'espressione beata in faccia per un momento come per dire che sto ispirando e, e come se mi stessi godendo l'aria salina eh, della spiaggia del nono mare eh, e poi all'improvviso incomincio, incomincio a ribollire in faccia e, e a urlare ah! <ride> perché c'è la luce dei, delle lanterne che ho in faccia okay. oh dai vai vai una calmata ah. E cado per terra in ginocchia con le mani sulla faccia e cerco di riabilitarmi la maschera. Tutto lì. Quanti l'hanno prendo? Ma ti conto che in realtà la, la, questa stanza è in, come dire, in penombra, nel senso che il, questi, uh, questi rivoli di luce in realtà non illuminano pienamente. Immaginati l'equivalente di un pub illuminato a neon azzurri. Non è una... facciamo, facciamo allora il, il normale danno quando sono esposto a fonti di luce sì, purtroppo è... ho, ho, ho perfettamente presente il pub illuminato con il neon blu ed è una cosa fastidiosissima sì. <ride> e questi oscillano in maniera irregolare quindi fanno anche sì. ombre che si muovono no, il neon blu è proprio un, un omicidio ehm, mm. ecco Oden tu hai visto questa capisco... cosa comunque come una violenza nel senso che uh, è come se 
tu avessi voluto tornare indietro quando invece non lo volevi ti hanno impiantato questo, questo desiderio in testa mm. e, e dico riattivandomi la, la maschera di Light che così tanto dà fastidio a Janos <ride> lo guardo e con, con occhi vuoti perché fondamentalmente sono nascosti dietro alle lenti eh, che rapidamente si interferiscono con il chiarore intorno faccio dall'altra parte dall'altra parte non avevo addosso l'ombra ci stava aspettando ma potrebbe assomigliare il tizio lì potrebbe assomigliare quello dall'altra parte ai villaggeri come sì come colore della pelle e attitudine sì però in maniera come dire molto più uh, se loro sono 10, lui è 100. Ci stava aspettando, ed è sorpreso di se stesso, il Mani, dall'altra parte. E, e non si stava neanche poi così tanto male. Tipo, digli a parte il costume orribile di Fake. <ride> a parte il costume orribile di Fake. Eh, ascoltami, eh, io capisco che non volevi dirmi dei tuoi privilegi ma se qua non ti dà delle droghe tu me lo devi dire quando le assumi va bene? Perché lo vedo che vai fuori di testa ora, ora da, vieni qui e dammi una mano che cerchiamo di tirare indietro fake eh, sinceramente sono rimbambito, ti lascio fare non mi interferisco ma sono rimbambito e lo vedi mi sto toccando la faccia sulla maschera e, e, e mi appoggio su Così lì, lì avvicino a quello che stai facendo e non interferisco, ok? Ok, okay. Dopo, dopo, dopo averlo riportato indietro ti sveglio un attimo. Mm. Spero che tu abbia abbastanza pull sul fisico. <ride> Janos ritira, allora se vuoi tirare dietro anche fake. Ok, stavolta... Uh... No, non ci spendo effort perché sennò la situazione diventa brutta. Sì, infatti, e poi è fake. No, effort non sì, glielo mettiamo. Ne frega. Ok, di seconda 5. Bene, torniamo di là. Uh, spiaggia, il, uh, questo ragazzetto hawaiano si avvicina, uh, ti porge la mano in un ampio saluto, in un sorriso genuino e ti dice Benvenuto! È un piacere averti qui. Sai... Sembri, sembri un tipo a posto, non, non avrei detto che, sì, che funzionasse, ma poi scuote le dita di fronte ai tuoi occhi, sei. come per vedere se ci sei, mm. ti scruta aspettando una reazione. E la reazione di Fake è quella proprio di accogliere il saluto, sai se lui gli porge la mano anche Fake la prende sai, per stringerla e e scuoterla bene con, con felicità e dice ah beh ciao anche a te non ho idea di che cosa stia succedendo ma è bello questo posto e, e sorride ah beh sono contento che sia bello eh. quella era l'intenzione anche se sì avete un concetto di bello un po' particolare non pensavo funzionasse anche con voi indigeni primitivi però beh Beh, sai, eh, non posso farci niente la moda navarina, eh, non, è, non è tanto il mio gusto e lui pensa che stia parlando del costume. Ehm... Hai, hai capito, eh, Feika ha tipo altri 5 secondi per fargli una qualche domanda, un commento cruciale e sta parlando di fashion. <ride> <ride> ok, uh, Oden, fammi un tiro di difesa intellettuale. Fake, giusto? Sì, scusa, oh, fake. Okay. Ah, perché okay. ho il nome di Oden nello schermo esattamente sotto okay. l'immagine di Fake e continua a incrociarvi sì. uh, guarda si sta bene qui hai detto ah dimmi te ci metto due effort <ride> che figlio di puttana <ride> è, è una persona semplice <ride> ti passo una difficoltà 6 Ok, senti appunto il, questo qualcosa che tenta di insinuarti una, un desiderio di tornare indietro, ma tu ovviamente dici, ma chi me lo fa fare? E, e, dopo senti, e, senti, e, senti, e capisci anche di sottofondo sotto un fake figlio della merda, vedi di tornare subito qui. <ride> e, 
Il tipo lì poi ti guarda e fa come se uh, scacciasse delle zanzare intorno, intorno a lui e um, ti dice c'è qualcuno là fuori che mi sa sta tentando di portarti indietro. Conviene che vai di là e gli dici che può venire anche lui. E, uh, Se funziona con te deve ma... funzionare anche con lui. Sì, ma uh, spiegami esattamente che posto è questo e che cosa sta succedendo. No, sai per sapere che cosa dire. E, beh, questo è il Mani. O quel che ne resta, tristemente. Ma, ma dai, non è una persona. È, è, è una spiaggia. Mm. Devo aggiornare un po' il sistema semantico, altrimenti penso sarà difficile comunicare. Perché ti giuro che da come ce ne hanno parlato ci aspettavamo che il Mani fosse, lo sai, sai qualcuno di molto importante no? lui ci pensa poi ti guarda e fa mettiamola così il mani sono io beh lo avevo capito e ti fa i due pollici in su e fa un sorrisone ah, ah. è un furbacchione sto il mani 